小伙伴们，今天我淘到了一本超神奇的书，走走，找地下，下来，下来，下来，看，今天吃什么？选择困难症患者的救赎指南，我觉得这个太适合我了。那咱们今天吃什么就问他了。这本书里有各种各样的菜名啊，不过这里面的菜名也并不是完全正常的，也有奇葩的，比如这个生吃胡萝卜，还有苹果苦瓜汁，这方便面雪糕是什么呀？你看看还有这个，如果你是少女，为某个少年吃一粒自己的鼻屎呢？这这这是什么玩意儿啊？那咱就废话不多说了，直接上早餐，我就是说好吃的一定要吃到。哎，不要吃，千万不要吃啊！大早上的不让我吃饭，那可不行、啊。你这什么破手机啊？还是我来吧，那就这些了。啊，蹲在路边吃包子。嗯、小雨，你可太惨了。来个正常的吧，给我来钱来一点。今天吃什么？今天吃什么？今天吃什么？啊，红辣椒炒绿辣椒。别拦我，让我死！别急动，这镜头拍着呢。哎，算了算了，我说算了，别的时候。来，就他了。那辣条炒饭，这什么呀？这不喷射套餐吗？大条炒饭这个搭配也太上头了，我真不行了，我的拉八回了，太虚脱了。我正在扒几口饭，你都不醒啊？大妹，你的嘴都说不利索，歇了吧。晚饭时间啦！我警告你啊，这次可不准再坑我了。嗯。喂啊，回去？回回去干嘛？啊，快快快！你干嘛去啊？我妈喊我回家吃饭。啥、啊？你妈妈叫你回家吃饭？行了行了，咱们继续看看今天晚上我还能吃到什么奇葩的食物。嗯嗯，喝白醋泡白糖水，这是什么奇葩呀？有这种搭配吗？嗯，功效是解暑、美容、护肤。这个我得试试。来点白糖，再加点白醋。好，闻起来好刺鼻，我能变美，我要一口干辣。盲菜食物吧，今天咱们来玩猜真假食物，猜猜看左右两边哪边是能吃的，猜对一局一百元，可以打开来看食材哦。可以打开看，那我就不客气了，我开。嗯，吸管啊，这两个不一模一样吗？仔细一看，还是有点区别的。这边的吸管啊，它比较轻，塑料质感也比较重，但是这边的吸管呢就比较重，而且啊还有一种筷子的感觉，对比一下就能看出来，这个呀、啊、厚实很多。如果非要选一个能吃的话，我觉得我这边的吸管能吃的可能性比较大。我怎么感觉这俩都不能吃呀、啊？反正我就选它了。那我就只能选这边了。导演，赶紧公布答案吧。桂桂这边是可食用吸管哦，你们可以煮一下尝尝看哦。我就说了，这个肯定是能吃的。那我这边就真吸管喽。他刚说可以煮，不然咱们来煮煮看。上锅加水，下面条。这东西真的能煮熟吗？嗨，咱们盖上盖子，等等看不就知道了。小辣，能上来。哇，这竟然变软了呀！看起来还飘忽弹弹的样子呢。这个是这个又蓝又绿的颜色吧？看上来没啥食物，主要是还没啥味道。那我就先来尝一个蓝色的吧。怎么样，好不好吃啊？嗯、吃起来有点塑胶轮胎的味道啊。那我来尝一下，没有肉泥的味道，好不好？那它有种嚼饭的感觉。还行。金光闪闪的，为啥你的瓶子比我的大这么多？这俩不就是金粉吗？不过 logo 被遮住了，啥也看不着。嗯，还看一看，嗯，闻了一下也没什么味道。再来看看我的，它被密封了，咱们给它冲开。我这也没啥味道，我把两个都倒出来看一看。嗯，明显我的这边比你亮多了，好吧？瞎说，我的也很亮啊，蘸一点。嗯。上色效果还怪不错的，这质感还挺绵密的。用它们俩各在手上画一道，这光泽度看不出来有啥区别。小伙伴们，你能看出来这两瓶金粉哪瓶能吃了吗？反正我是看不出来。嗯，那我就大胆的猜一下，是我这瓶能吃的。为这回我就信我这瓶了。请导演公布答案。其实小瓶的金粉是普通装饰金粉，大瓶的金粉才是可食用的巧克力金粉。巧克力金粉？那它怎么没有巧克力味啊？蘸一点尝一下。
都尝不来糖梨味啊！哎，你这吃法不对，让我来教你正确的吃法。首先准备一块巧克力啊，可食用金粉倒上去，用手给它抹均匀，这样你就拥有一块可食用金砖了。蓝色巧克力味的呢？嗯、啊，五子棋？这不围棋吗？什么五子棋啊？这个。能吃，这要能吃也太离谱了吧！这咋两边还不一样大呢？一看你这格局就小了。我这边的这个棋子啊，有一种石头的质感，嗯，摸起来还挺光滑的。这摸起来有点像小糖豆啊，不过这也太亮了吧！要是这么来看的话，我感觉啊，我这边的很有可能是能吃的，因为食物不可能做到这种光泽度的。哎，我不同意啊，刚才那个珠光粉就很亮啊，越不可能的，就说明它越可能。你得逆向思维来考虑。那我还要选这个，哎，随你吧。导演，公布一下答案。其实贵贵的棋子。还是可以吃的哦，而且是牛奶巧克力味的哦。我就说嘛，这个冰激凌就知道这是能吃的。嗯，我真是个天才，我这是真围棋。你要是不相信导演的话，不如你吃吃看喽。那<笑>还是算了吧，我吃你这盘。接下来给大家表演一个吃五子棋，是围棋。嗯，很脆，味道不错。来喽，开、okay. 嗯。这个香味也太重了吧！还没打开我就闻到一股糖果味了，这俩的区别也太明显了吧！这跟我小时候吃的少糖很像，给我一个下来尝尝。对了，导演你就不用公布答案了，要是这个都能吃，我就把它给吃了。恭喜你们两个大聪明，回答正确。哈，咱班都已经下肚了。肥皂，我这好像也是肥皂哎，一股肥皂的香味。一个是方形的，一个是圆角的，两个是能吃的呀。这俩上面还都有英文字母呢，这个我知道，这个是舒肤佳的英文嘛。这这这这这太长了，我不认识。C H O C O L A T E， 小伙伴们，你们知道这个单词是什么意思吗？虽然我不知道这个单词是什么意思，但是我知道它是巧克力。嘿嘿，不好意思，我也看出来它是巧克力了。这个嘛，是我的嘞。反正我猜对了，又赢了一百块钱，导演你必须给我加了。给大家表演一个绝活。吃肥皂，我一口吃那么多，嗯，我饿了，有病吧你！妈呀，这三个盆装的也太快了吧！到底球在哪个盆里啊？小月，小月，你看一下这个视频。最终在哪个碗里了吗？我没有啊，这也太快了，我压根看不清啊。我第一遍看的时候也没看出来，不过这第二遍看，我好像突然知道它在哪个碗里了。我觉得它应该在 B 碗里吧。我看到的跟你不一样，它是在 C 碗里。小伙伴们，小红人在哪个碗里？你知道吗？今天呢是什么挑战？今天咱们的挑战叫扭蛋放挑战。对了，很简单，只要小伙伴们在挑战的过程中不要进行任何的慢放，凭借你们的眼睛看出小球在哪个碗里才算胜利。哦、这个挑战也太难了，所以考验眼力的时候到了，点点赞赞，我们来看看刚才的小球从哪个碗里。我刚刚明明看到是在 B 碗里啊，而且你刚刚看了两遍，能猜出来也不算赢吧？别急，咱们后面还有五关呢，这只是最简单的一个关卡。小伙伴们，跟着我们一起来考验一下你的眼力吧。咱们一起来看答案吧。他们也猜对了，哪是猜的呀？是我的眼睛看到的。怎么样，我的眼力好吗？别着急，咱们马上来开启第三关。该怎么办呀？我也没看出来。到底是选 A、选 B 还是选 C 呢？那那那那,那我就选 A 了。啊，那我就选 C。小伙伴们，别眨眼睛，咱们赶紧来看看答案。我们俩这次都没猜对、啊。我关键是在 B 碗里啊。刚才猜对的小伙伴们，咱们看看扣一波一。那算看到的可不算。准备好了吗？第四题难度来了。我去，这这个楼后面晃的也太快了吧！这
，谁能看得出来啊？你要是能看出来，那你的眼睛恐怕。对吧？看来这一轮我又只能瞎猜了。哇，我刚才好像看到了一条的小绿点，我猜应该是在最右边的碗里。那我就盲猜中间的碗吧。接下来，你猜一猜看看答案吧。哇、哦，我猜对了。嘿，这轮我的眼力够牛吧？别急呢，还有两轮，看你之后能不能再猜出来。我反正没看出来，我的脑子根本跟不上他的手速呀！我看着看着，把我自己都让迷糊了。别说了，这次就猜中间，那我就猜右边的。小伙伴们，你们看出来是在哪边了吗？那咱们来看答案吧。是的，是在中间。看来我这三个功夫，我眼力要好呀。你只是运气好而已。我的终极一关，小伙伴们准备好了吗？你要瞪大你们的眼睛哦！实在不行，就拿个放大镜。他实在是太快了，根本看不出来。我只追踪到了前十秒，后十秒完全就被他瞎绕啊！看来这第六关也只能懵了。说是来考眼力，结果还是来考懵的。那我就懵中间那个呗。那我就懵左边的吧。这么一题呢，我要给大家留个悬念。爱呢，我会在评论区公布。可是呢，左边、中间还是右边呢？记得去评论区分享一下哦。